আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা দেখব বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা দেখব এই টেবিলটা বিভিন্ন ডিজাইন কিভাবে করে সেটা দেখব আমরা যখন এই টেবিলের ভিতরে কাট চারটা রেখেছি রেখা রাখার সাথে সাথে আমাদের এখানে টেবিল টুলসের আন্ডারে আরও দুইটা নতুন মেনু তৈরি হয়ে গেছে এখানে ডিজাইন মেনু আছে একটা একটা আছে লেওয়ার্ট মেনু আমরা প্রথমে ডিজাইন মেনুটা দেখি ডিজাইন মেনুর ভিতরে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো এখানে এইটা বিভিন্ন ডিজাইন করতে পারবো ডিজাইনের বিভিন্ন কারিকুলাম এখানে দেওয়া আছে কোন ডিজাইনটা আপনার দরকার দেখেন যেটার উপর আমি কাট চার রাখছি তীর চিহ্নটা রাখছি দেখতেন ওই ডিজাইনটা এখানে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আবার কোন ডিজাইনটা এখানে দরকার আমি এখান থেকে এই যে অ্যারো বাটনে ক্লিক করে আরও বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন এখানে দেখতে পাবো কোন ডিজাইনটা আপনার দরকার সেই ডিজাইনটা এখান থেকে আপনি চুজ করতে পারবেন যেমন আমার এই ডিজাইনটা দরকার ক্লিক লিখে ডিজাইনটা আমি ক্লিক করে দিলাম আবার এখান থেকে এরকমভাবে থাকবে যদি এখানে দেখ দেখবেন যে এখানে যে ডিজাইনটা আমি নিয়েছি এটারই একটা কারিকুলাম এখানে বাম পাশে দেওয়া আছে আর যে হেডার রো আমি যদি এখানে ক্লিক উঠাই দিই তাহলে হেডার রোটা থাকবে না আবার যদি ক্লিক দিই তাহলে হেডার রোটা থাকবে যে আমি ডিজাইনটা তৈরি করেছি যাচ্ছে না যদি এইটা দিয়ে লাস্ট কলাম তার লাস্ট কলামটা যেহেতু আমাদের এখানে নাই সেহেতু এখানে দেখা যাচ্ছে না তো অন্য একটা ডিজাইন আমরা এখান থেকে নিই যেমন এই ডিজাইনটা যদি নেই দেখতে পাবেন এখানে প্রথম ফার্স্ট কলাম আছে আমাদের ফার্স্ট কলাম এটা যদি লাস্ট কলামটা আমি ক্লিক করি এখানে তাহলে লাস্ট কলামটা আমরা অ্যাড করতে পারবো এরপরে বন্ধুরা আমরা এখান থেকে দেখবো আর একটু ডিজাইন করা যে আমরা এই টেবিলটা নিয়েছি এই টেবিলটা বিভিন্ন ডিজাইন করব সেই ডিজাইন করার জন্য এখানে শ্যাডো আছে আমরা চাচ্ছি যে এই কলামটা এই যে রোটা এই রোটা আর একটা ডিজাইন কালার দেব যে এখান থেকে আমি নিজ আমার মতন করে একটা কালার দিতে পারব যেমন এই কালারটা প্রথম আর রোটা আছে এইটাই দেবো একটা কালার তারপরে এই রোটাতে আর একটা কালার ডিজাইন করব আমার মতন করে যে কালারটা দিলে আমার তাকে সুন্দর দেখায় এই রোটা থেকে আর একটা কালার ব্যবহার করব এখানে শ্যাডিং রো থেকে আমি বিভিন্ন কালার এখানে ব্যবহার করতে পারব যেটা আমার কাছে সুন্দর দেখায় দেখতে ভালো লাগে সেরকম কালারগুলো আমি এখান থেকে ব্যবহার করব এরপর আমি চাইলে এই বরাবর আমি যে ফার্স্ট কলামটা আছে এটাকে আমি একটা কালার ব্যবহার করবো এখান থেকে আমি ধরলাম প্রথম কলামটা ধরলাম ধরে একইভাবে এখান থেকে একটা কালার ব্যবহার করি একটা কালার ব্যবহার করলাম কত সুন্দর দেখাচ্ছে এরপর চাচ্ছে আমি লাস্ট কলামে একটা কালার ডিজাইন ব্যবহার করবো একইভাবে এখানে শ্যাডিং থেকে এখানে একটা ডিজাইন ব্যবহার করি এখানে একটা ডিজাইন ব্যবহার করলাম এরকম একটা তৈরি নতুন একটা ডিজাইন তৈরি করতে পারলাম এরপরে যদি আমরা চাই যে পুরো টেবিলটার যে আমাদের যে দাগগুলো আছে দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে তাহলে আমরা এই দাগগুলোকে স্পষ্ট করার জন্য আমরা এখানে বর্ডার যাব বর্ডার থেকে যদি অল বর্ডার ক্লিক করে দিই তাহলে সবগুলো দাগ স্পষ্ট দেখা যাবে আমরা যদি চাই না সবগুলোকে স্পষ্ট দেখতে চাই না তাহলে আমরা এখান থেকে সবগুলো দিয়ে দিয়ে দেখবো কোন বর্ডারটা চাচ্ছি না আমরা এরপর যদি আমরা চাই এই বর্ডারগুলোকে যে দাগগুলো দেখা যাচ্ছে এই দাগগুলোকে আর একটু মডিফাই করব আর একটু ডিজাইন করব যদি সেটা আমরা করতে চাই তাহলে একইভাবে এখানে আমাদের ডিজাইন আছে কোন ডিজাইনটা আমরা নেব সেই ডিজাইনটা আমরা প্রথম চুজ করব যেমন আমি এখান এই থ্রি প্যারামিটার আছে এই প্যারামিটারটা এইতে ধরলাম ধরার পরে এই নিচের এখানে এখানে দেখতে পাবেন যে কোন প্যারামিটারটা আপনি ধরেছেন পরে এখান থেকে আপনার কালারটা চুজ করবেন কোন কালারটা আপনি বা দেবেন কোন লাইনে কোন কালারটা দেবেন চুজ করে আপনি এই লাইনের উপর থেকে এঁকে যান শুধু ওই দেখা যাচ্ছে এঁকে যাচ্ছি আমি ছেড়ে দিলাম দেখেন প্রথম লাইনটা এই কালার হয়ে গেল আমি তারপর তৃতীয় লাইনটা একই কালার করব আমি একই কালার করলাম এরপর মাছ বরাবর এই লাইনটুকু একটা কালার হবে এ দেখে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে আমি আমার মতন করে সুন্দর একটা ডিজাইন তৈরি করব এরপর এই কালারটা আর ব্যবহার করবো না আমি আর একটা কালার ব্যবহার করবো এখান থেকে আর একটা কালার নেই এই কালারটা দিলাম এই কালারটা আবার এই খান থেকে শুরু করে এই কালারটা একটা ব্যবহার করছি এরপরে আমাদের আর একটা কালার ব্যবহার করবো এখানে এই কালারটা নিলাম এই কালার শেষ লাইন এই লাইনে আমি ব্যবহার করব এখানে ব্যবহার করেছি এবং লাস্ট লাইনে ব্যবহার করব এই ব্যবহার করার পরে এটাকেও সেম আমি ওরকমভাবে একটা ডিজাইন তৈরি করে দেবো এখানে একটা দাগ দিলাম একটা দাগ দিলাম আমি এরকমভাবে আন্ডো করলে আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে এরকমভাবে আমি আমার মতন করে নতুন ডিজাইন তৈরি করতে পারবো এরপর আবার এখানে ক্লিক করি তাহলে আমার এই যে আঁকার ডিজাইনটা এটা উঠে যাবে উঠে গেল উঠে গেল আমি চাই যে না এরকম না এই টেবিল উপর করবো না আমি আমার মতন করে একটা টেবিল তৈরি করব তাহলে আমি এখানে ডোরো আমি বলেছিলাম ইনসার্টের ভিতর যখন আমরা টেবিলের নিচে গিয়েছিলাম সেই ডোরোটা এখান থেকে আমরা করতেছি আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি এখানে কীভাবে করতেছি তো দেখে আসি বন্ধুরা আবারও যে আমরা যখন এখানে আবার যাব 
ডিজাইনের ভিতরে আমরা চাচ্ছি যে এই ডোরোটা আমার মতন করে তৈরি করব তাহলে আমি এখানে কালারটা প্রথম প্যারামিটারটা প্রথম চুজ করব কোন প্যারামিটারটা নেব দাগটা কোনটা নেব যেমন এই কাজের দাগটা নিলাম এখানে কালারটা নেব কোন কালারটা যদি দাগ কালার নিতে সে কালারটা নেব আমি কালারটা নিলাম নেওয়ার পর এখানে আমি নিচে দেখেন একটা ঘর আঁকি একটা টেবিল আঁকলাম চতুর্পাশে থাকবে এরকম তারপরে মাছ বরাবর কালারগুলো থাকবে অন্য ডিজাইন লাল কালার থাকবে এখানে একটা লাল কালার থাকবে এই বরাবর একটা লাল কালার থাকবে তারপরে এই মাছ বরাবর একটা লাল কালার দেব এরপর আবার অন্য কালার ব্যবহার করবো আমি এখান থেকে এই একটা কালার এর এত একটা কালার হবে এই একটা কালার হবে এখান থেকে একটা কালার হবে তারপরে এটা একটা কালার হবে এটা একটা কালার হবে তারপর আবার আর একটা কালার ব্যবহার করবো আমি এখান থেকে আমার মতন করে যেরকম দেখতে সুন্দর দেখায় বা যেটা দেখতে আমার কাছে ভালো লাগবে সেই কালারগুলো এখান থেকে আমি গেছি যেসে নেবো এরকম আমি নিজের মতন করি এলোমেলো টেবিল আর এলোমেলোভাবে যে আমাদের রোড টেবিলগুলো আছে এটা আঁকার জন্য আমরা এখান থেকে আঁকতে পারব আবার এখানে ক্লিক করলে ড্রয়িংটা বন্ধ হয়ে যাবে এরপরে চাচ্ছি আমার এই টেবিল টাকার পরে আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে যে যেটা যেটা আমার কলম দরকার নেই মুছে ফেলতে চাই থেকে ইরেজার আছে ইরেজার থেকে আমরা মুছে পারব এইটা দরকার নেই মুছে দিলাম আমার এইটা দরকার নেই মুছে দিলাম আবার এইটা দরকার নেই মুছে দিলাম এরকমভাবে ইরেজার টুলের মাধ্যমে আমি আবার যে লাইনগুলো আছে এই লাইনগুলো মুছতে পারবো তেমনিভাবে আমরা এখান থেকে যদি চাই যে এই মাছ বরাবর এই লাইনের যতগুলো দাগ আছে সব মুছে দেবো মুছে দিলাম এই বরাবর যতগুলো দাগ আছে তাগুলো মুছে দেবো এরকমভাবে আমি ইরেজার টুলের মাধ্যমে আমি এই কাজটা করতে পারবো টেনে যাব শুধু টেনে গেলেই আমার ওগুলো মোছা হয়ে যাবে আবার উপর দিক থেকে মুছতে চাচ্ছি এরকমভাবে টেনে যাব মুছে যাবে এটা হচ্ছে আমার ইরেজার টুল